அனைத்தையும் இறைவனாக கண்ணனாக காண்பது எப்படி இதுதான் இன்னைக்கு நம்ம தலைப்பா வச்சு டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம் இதுல கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி பூபதி என்ன தெளிவா ஒரு விஷயத்த ப்ரூவ் பண்ணாரு அவர் என்ன சிம்பிளா ப்ரூவ் பண்ணிட்டாரு அப்படின்னா நத்திங் இஸ் இன் யுவர் ஹேண்ட் நத்திங் இஸ் நாட் ஓன்லி இன் யுவர் ஹேண்ட் நோ படி ஸ்கேண்ட் தென் தெர் இஸ் அ வெரி பிக் பிளான் அண்டர் நீட் அண்ட் ஹூ இஸ் தேட் ஸோ இதுதான் வந்து அவர் இறை தத்துவத்திற்கு இறைவனால் தான் அனைத்தும் இங்கே நடந்து கொண்டிருக்கிறது என்பதை சுட்டிக்காட்டுவதற்காக ஒரு அற்புதமான உதாரணத்தோடு மிக தெளிவாக விளக்கியிருந்தார் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் ஸோ நீ போடுற பிளான் படி இங்கே உலகத்தில் எதுவுமே நடக்கலை ஒருவேளை நடந்தால் கூட அந்த பிளானுக்கு இறைவனின் அப்ரூவல் இருந்திருந்தால் அங்கே நடப்பதாக தெரிகிறதே தவிர அத்தனையும் அவனே செய்கின்றான் இந்த ஒரு உண்மையை புரிஞ்சுக்கிட்டா போதுமே அனைத்தும் அவன் செயல் என்று ஸோ அனைத்தும் அவன் செயல் என்று முழுமையாக புரிந்த மாத்திரத்தில் அனைத்தையும் அவனாக கண்டுவிடலாமே இது எப்படிங்க எல்லாம் அவன் செய்யறான் அப்படின்னு புரியும் அதுக்காக எல்லாத்தையும் எப்படி இறைவனா பார்க்கறது எல்லா வேஷங்களையும் ஆட்டுவது அவன் என்று புரிந்தால் எந்தெந்த செயல் எவர் வழியாக எவர் மூலியமாக நடந்தாலும் அதுவெல்லாம் இறைவனின் அந்த டைரக்ஷன்ல தான் நடக்குது அப்படின்னு புரிஞ்சுக்கிட்டார் திருடன் திருடணும்னு நினைச்சிருக்கிறதுனால திருடி முடியறது இல்லை போலீஸ்காரன் பிடிக்கணும்னு நினைச்சிருக்கிறதுனால பிடிக்க முடியறது இல்லை இறைவன் இந்த இடத்துல என்ன பிளான் பண்றானோ அதுதான் நடக்குது ஸோ இறைவன் பிளான் பண்ணி திருடன் ஜெயிக்கணும்னு தான் திருடன் ஜெயிக்கிறான் இறைவன் பிளான் பண்ணி போலீஸ்காரன் ஜெயிக்கணும்னா போலீஸ்காரன் ஜெயிக்கிறான் ஸோ இந்த உண்மையை புரிஞ்சுக்கோங்க ஸோ எவ்ரி திங் இஸ் ப்ரீ பிளான் அண்ட் எக்ஸிகூட்டட் பை தி காட் அனைத்தையும் அவன் செயலாக இருக்கின்றது ஸோ இந்த ஒரு மகத்தான உண்மையை புரிந்து கொண்டால் கண்டிப்பாக அனைத்தும் இறைவனே என்பதை புரிந்து கொள்ளலாம் அனைத்தும் இறைவனே புரிஞ்சுக்கிட்டா எல்லாத்தையும் கண்ணனா பார்த்துட வேண்டியதானே அப்படிங்கிற மாதிரி சிம்பிளாக முடிச்சுட்டார் அவர் ஸோ இது பாயிண்டோட நான் என்னுடைய விஷனாக நான் செட் பண்ண குறிப்பாக சொல்ல விரும்புகிறது என்ன அப்படின்னா ஈவன் நம்ம நடிகர் கமலஹாசன் கூட இந்த உண்மையை தெளிவாக புரிந்து கொண்டுள்ளதாகத்தான் நினைக்கிறேன் தசாவதாரம் படத்தில் பார்த்தீங்கன்னா அவர் வந்து அந்த ஒரு கிருமியை வந்து உருவாக்குறாரு திருப்பி வந்து அந்த கிருமி உலகை அழிக்கும் அந்த கிருமியாக இருக்கின்றது அதுக்கப்புறம் சுனாமி வந்து அதுவே காப்பாற்றுற மாதிரி அமையுது இப்போ அவன் சொல்கிறான் எதுவுமே அவன் கையிலையும் இல்லைடா எல்லாமே ஏதோ ஒரு மிகப்பெரிய மகா சக்தியின் துணை கொண்டு தான் இங்கே நடந்து கொண்டிருக்கிறது அந்த ஆண்ட்ராக்ஸ் கிருமியை உருவாக்கியதும் அவன் தான் அழிப்பதும் அவன் தான் என் கையில் எதுவும் இல்லை என்பதை தெளிவாக அவன் உணர்ந்தால் கூட கடைசி சீனில் அவன் சொல்கிறது என்னமோ ஆனால் எனக்கு நம்ம பைத்திக்காரத்தனமாக தெரியுது உருவாக்குறேன் அழிக்கிறேன் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லிட்டு போவான் ஸோ ஐ திங்க் ஐ நீட் டு எக்ஸ்ட்ரா ஒரு விஷயத்தையும் சேர்த்து புரிஞ்சிக்க வேண்டிய அவசியம் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ ஃபஸ்ட் திங் அதை புரிஞ்சுக்கணும் அதை முதல்ல புரிஞ்சால் தான் நான் அடுத்து சொல்ல வரது உங்களுக்கு புரியும் ஸோ ஃபஸ்ட் திங் நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்க வேண்டியது என்னென்னா அனைத்தும் அவன் செயல் என்று நெக்ஸ்ட் திங் நம்ம என்ன அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கணும் அப்படின்னா அனைத்து அவன் செயலிலும் அன்பு மாத்திரமே இருக்கின்றது அன்பை தவிர வேறு எதுவும் அல்ல என்ற ஒரு விஷயத்தையும் புரிஞ்சுக்கணும் ஏன்னா கண்ணனா எப்போ நான் பார்ப்பேன் எனக்கு பிடிச்சவங்கள நீ வந்து பார்க்க சொன்னால் என்ன பார்க்க தோணும் எனக்கு பிடிக்காதவங்களை போயிட்டு நீ பார்க்க சொன்னால் என் கண்ணுக்கு மூடத்தானே தோணும் அப்போ அனைத்தும் கண்ணன் என்று எனக்கு பிடி புரிஞ்சிருந்தாலும் எனக்கு பிடித்திருக்க வேண்டும் அல்லவா இப்போ பிடித்திருந்தால் தானே நான் கண்ணனாக பார்த்து என்ஜாய் பண்ண முடியும் அப்போ அதுக்கு எக்ஸ்ட்ராவாக என்ன தேவைப்படுதுன்னா அந்த அனைத்தும் கண்ணன் என்று புரிந்தால் பத்தாது அந்த அனைத்து உருவத்திலும் கண்ணனின் அன்பு மாத்திரமே இருக்கின்றது என்ற ஒன்றையும் சேர்ந்து நான் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் சரி இது எப்படி புரிஞ்சுக்கிறது அப்படிங்கிறதுக்காக தான் ஆல்ரெடி நம்ம ஒரு உதாரணம் மூலியமாக ஏற்கனவே டிஸ்கஸ் பண்ணினோம் ஒரு ராட்சசியாக இருக்கின்றாலே வில்லனாக வருகின்றானே ஸோ இவனை எல்லாம் இறைவன் என்று என்னால் ஏற்றுக்கொள்ள முடியவில்லையே அவனை போய் வில்லனா ஐ மீன் கண்ணனா பாரு அப்படின்னா எப்படி நான் பார்க்கறது இந்த மாதிரி விஷயங்களை அலச்சு ஆராயும் போது விமலும் சித்ராவும் தெளிவாக புலப்படுத்தியது என்ன அப்படின்னு கேட்டால் உனக்குள் இருக்கின்ற அன்பையே வெளிக்கொணர வேண்டும் என்றால் அந்த மாதிரியான வேஷங்கள் அவசியப்படுகின்றது அப்போ இங்கே கண்ணன் தான் அனைத்தும் செய்கின்றான் என்பதை புரிந்து கொண்டார் ஏன் ஒரு சிலருக்கு வில்லன் வேஷத்தை கொடுக்குறான் ஏன் டேரக்டர் கண்ணன் தானே புரிஞ்சிருச்சு இந்த டேரக்டர் எல்லாரையுமே நல்லவங்களா படைத்திருக்கலாமே ஏன் டேரக்டர் வந்து ஒரு சிலரை வந்து வில்லனாக படைக்கிறான் ஒரு சிலரை வந்து காமெடியனாக படைக்கிறான் ஒரு சிலரை வந்து லூஸ்தனமாக படைக்கிறான் ஸோ வேரியஸ் கேரக்டர்ஸில் ஏன் படைக்கிறான் அப்படின்னா அந்த படத்தில் பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு கேரக்டருக்கும் இட்ஸ் ஓன் இம்பார்ட்டன்ஸ் இருக்கும் ஸோ அ
முக்கியமாக அவங்க சொன்னது என்ன அந்த இப்போல்லாம் நம்ம எல்லாம் அஞ்ஞானிகளாக நாம் நாமே ஆத்மா தான் நம்மளே இறைவன் தான் நம்ம எல்லாம் வந்து ஒரு வேஷம் போட்டு ஆடிக்கிட்டு இருக்கோம் அப்படிங்கிறது தானே மிகப்பெரிய உண்மை அந்த மறந்த நிலையில் இருக்கின்றோம் அப்படின்னு சொல்றோம் இல்லையா இக்னரன்ஸ் அந்த இக்னரன்ஸ் நாம் மாற்றி ஞானியாக மாற்றணும் அப்படின்னு சொன்னா அதுக்கும் இந்த ரோல் தேவைப்படுது அப்படிங்கிற எல்லாருமே ஞானியா இருந்தாங்கன்னா அவங்களுக்குள்ள ஒரு ஃபன் அண்ட் கேம் தேவைப்படுது அப்படின்னா அப்பனன் டீம் இல்லாம வந்து ஒரு டீம் கேம் ஆட முடியாது அப்படிங்கிறதுனால டெஃபினெட்லி நெகட்டிவ் இஸ் இம்பார்ட்டன் பார்சல் ஆஃப் தி கேம் அப்படின்னு சிம்பிளா சொல்லிடலாம் அது எல்லாருமே ஞானியா இருந்தா சொல்றது ஆனா நமக்கு இன்னொரு பெரிய வர இருக்குங்க நாம் அறியாமையில் இருக்கின்ற இந்த தருணத்திலே நம்மை ஓய்வேற்றுவதற்கு அதுவெல்லாம் எவ்வளவு முக்கியம் தெரியுமா ஸோ அவர்கள் இல்லை என்றால் என்னுடைய அஜானத்திலே நான் கடைசி வரைக்கும் மூழ்கி போயிட வேண்டிதான் அப்போ என்னை கரையேற்ற வேண்டும் என்னை ஞானியாக்க வேண்டும் என்ற ஒரு உத்வேகத்தோடு அவனுக்கு இம்மாதிரியான வேஷங்கள் அவசியப்படுகிறது என்ற உண்மை நமக்கு புரிந்து கொள்வதே ஆனால் நிச்சயமாக அவனது அன்பினை எல்லா உருவத்திலும் நம்மால் காண முடியும் பொதுவாக நான் கிளாஸில் என்ன சொல்லியிருக்கேன் இந்த உலகத்தில் நெகட்டிவ்னு எதுவுமே கிடையாது நத்திங் இஸ் நெகட்டிவ் இன் திஸ் வேர்ல்டு நீங்கள் எதை காட்டினாலும் அதன் மூலியமாக கண்ணன் ஏதோ ஒரு நான்கு பேருக்குன்னு ஒரு பேருக்கு நன்மை செய்வதற்காகத்தான் அங்கே அது செய்வதாக உங்களுக்கு தோன்றும் அப்படின்ற மாதிரி நம்ம சொல்லுவோம் நீதிபதி ஒருத்தனை கொலை பண்ணுறான் சரியா அது தீய செயலாக அது பல நூறு பேருக்கு நன்மை செயல் கருதி ஒருத்தனை கொலை பண்ண வேண்டிய அவசியம் வருதுங்க அதை போயிட்டு நீங்கள் வந்து தீய செயல்னு எப்படி சொல்ல முடியும் ஜட்ஜுக்கு நம்ம மேலெல்லாம் எவ்வளோ அன்பு இருந்தால் அவர் அந்த செயலை செய்வார் அப்படி தானே நம்ம பார்க்க வேண்டியது இருக்கு ஸோ அந்த ஃபீலிங்கே நம்ம புரிஞ்சுக்கிறது இல்லை ஸோ இறைவனின் ஒவ்வொரு அங்கு அசைவிலும் இங்கே ஆயிரம் ஆயிரம் அன்பு நிறைந்திருக்கின்றது இதற்கு அது புரியவில்லை என்பதற்காக அன்பு இல்லை என்பது அர்த்தம் அல்ல ஸோ இந்த ஒரு விஷயத்தை தான் நம்ம தெளிவாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கணும் அப்படின்னு சொல்ல வரேன் சரி என்னுடைய ஃபீலிங்ஸில் ரெண்டு விஷயம் சொல்ல வேண்டியது இருக்குது ஒன்று வந்து நெகட்டிவ் அதை ரொம்ப நீங்களே பேசிட்டீங்க ஸோ நெகட்டிவாக வரும்போது அது எப்படி நம்ம கண்ணனாக பார்க்குறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு கண்டிப்பாக ஒரு மனிதனுக்கு மோட்டிவேஷனே எங்கே வருது அப்படின்னா அந்த நெகட்டிவ்ஸ் வரும்போது தான் சாதிக்க வேண்டும் அதை நான் வெல்ல வேண்டும் அப்படிங்கிற ஒரு ஃபீலிங்கே நமக்குள்ள வருது ஏற்கனவே நிறைய எக்ஸாம்பிள்ஸ் சொன்னோம் நம்ம முத முதல்ல வந்து கான்ஃபரன்ஸ் காலை வந்து ஒவ்வொருத்தராக கூப்பிட்டு கூப்பிட்டு பேசிட்டு இருந்தோம் அதுக்கு ஒரு ட்ரபிள் வந்தது ட்ரபிள் வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் நம்ம வந்து ஃப்ரீ கான்ஃபரன்ஸ் கால் டாட் காம் அப்படிங்கிற ஒரு இதை வந்து சர்ச் பண்ணவே முடிஞ்சது நெக்ஸ்ட் அதுக்கும் ஒரு ட்ரபிள் வந்தது அப்புறம் இன்னொரு பிளாட்ஃபார்மை நம்ம சர்ச் பண்ணி போயிட்டே இருக்கோம் பட் நல்லா யோசிச்சு பார்த்தீங்கன்னா எல்லாரும் ஒருத்தர் ஒருத்தராக கூப்பிட்டு கூப்பிட்டு கனெக்ட் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டோம் ஆனால் நெக்ஸ்ட் நம்ம வந்து ஃப்ரீ கான்ஃபரன்ஸ் கால் டாட் காம் போன பிறகு எவ்வளோ ரிலாக்ஸாக ஃபீல் பண்ணோம் அப்படின்றத நீங்கள் நல்லா யோசிச்சுருக்கீங்க இப்போ பாருங்கள் ஒன் ஸ்டெப் அஹெடு அதுவும் முடிஞ்சு இப்போ ஜூம்குள்ளே வந்ததுக்கப்புறம் அங்கே ஒரு ட்ரபிள் இருந்தது என்ன தெரியுமா மியூட்டு போடுங்கப்பா மியூட்டு போடுங்கப்பா அப்படின்னு கத்திக்கிட்டே இருப்போம் நானும் அண்ணாவும் பாவம் உங்களை யாரும் குறை சொல்ல வரல பட் நம்ம வந்து ஏதோ மறதியில் நம்ம பாட்டுக்கு மியூட் ஆன் பண்ணி மியூட்டை எடுத்து விடாம ஐ மீன் மூட்டு போடாமல் நம்ம பாட்டு பேசிகிட்டு இருப்போம் இல்லையா அந்த ட்ரபிள் இப்போ இல்லை நீங்கள் தெரியாதனமாக பேசினாலும் இங்கே என்ன இருந்து நான் அஸ் அ ஹோஸ்டாக நான் வந்து மியூட் பண்ணி விட முடியுது இப்போ மச் மோர் அட்வான்டேஜஸ் கொஸ்டினில் தான் நம்ம உட்காந்துருக்கோம் ஒவ்வொரு தடைகளும் ஓர் ஆயிரம் நன்மைகளை இட்டுக்கொண்டு வரும் என்பதற்கு இதை விட பெரிய உதாரணம் என்ன இருக்க முடியும் புரிஞ்சுக்கிறது இல்லை நம்ம லைஃப்பில் நீங்கள் ஜஸ்ட் அண்டர்லைன் பண்ணி பாருங்கள் உங்கள் லைஃப்பில் இது வரைக்கும் நடந்த என்னென்ன நெகட்டிவ்ஸ்னு எல்லாத்தையும் லிஸ்ட் அவுட் பண்ணுங்கள் அந்த நெகட்டிவ்ஸ் எல்லாம் பிற்காலத்தில் அது வெல்லாமல் அது நடக்காமல் இருந்திருந்தால் உன் நிலைமை என்னாக இருக்கும் அப்படின்னு யோசிச்சு பாருங்கள் ஆச்சரியத்தில் வியந்து விடுவீர்கள் அந்த நேரத்தில் அது உங்களுக்கு நெகட்டிவாக தெரிந்திருந்தால் கூட அது பிற்காலத்தில் தான் நமக்கு புரிகிறது ஆஹா இந்த நன்மையை தருவதற்குத்தான் கண்ணன் அன்று அதை செய்தானோ என்று சம்திங் மேபி நெக்ஸ்ட் ஜென்மாக்கில் கூட புரியலாம் ஒரு பான சோத்துக்கு ஒரு சோறு பதங்குற மாதிரி புரிஞ்சுக்க வேண்டியதானே ஸோ இத்தனை நெகட்டிவ்ஸும் என் நன்மைக்காகத்தான் என்றால் இனி எத்தனை நெகட்டிவ்ஸ் வந்தாலும் அது என் நன்மைக்காக என்று சுலபமாக புரிந்து கொள்ளலாமே ஸோ தற்போ என்னுடைய ஃபிசிக்கல் ஸ்ட்ரென்த்தையும் என்னுடைய மென்டல் ஸ்ட்ரென்த்தையும் என்னுடைய இக்னரன்ஸையும் முழுமையாக நீக்கி என்னை மெருகேற்றி என்னை ஞானியாக்க வேண்டும் என்றால் நெகட்டிவ் வேஷத்தில் கண்ணன் வர வேண்டிய அவசியம் ஏற்படுகிறது ஆதலால் அது
சங்கத்தை புடம் போடுகின்றவன் தங்கத்தின் மேல் வெறுப்போடதை செய்கின்றான் என்று பார்க்க கூடாது எத்தனை அன்பு இருந்தால் அதை மிருகேற்றி அதை ஜொலிக்க வைக்க வேண்டும் என்று அன்பில் அல்லவா அதை செய்கின்றான் அப்படித்தானே கண்ணன் நம்மிடத்திலே நெகட்டிவ் வேஷத்தில் விளையாடும் போது அவன் மனம் வேதனைப்பட்டு அவனுக்கு வேதனை பண்ண தலையெழுத்தா என்ன பேரானந்த சொருபி அவன் ஆனாலும் அவனின் அங்கம் அல்லவானா ஆதலால் எனை கரையேற்ற வேண்டும் என்பதற்காக மனதை கல்லாக்கி கொண்டு எனக்கு துன்பங்களை தருகின்றான் என்றால் எத்தனை அன்பு அதிலே புதைந்திருக்கின்றது என்று நாம் கண்டோமேயானால் காண்பதெல்லாம் கண்ணன் என்பதை மிகச் சுலபமாக நாம் நடைமுறைக்கு கொண்டு வந்து விட முடியும் என்றே நான் நினைக்கின்றேன் ஓகேவா இத சொன்னா மட்டும் பத்தாது நம்ம லைஃப் டைம் எக்ஸாம்பிள் சொல்லிட்டு இருந்தா சொல்லிட்டே போறோம் என் லைஃப்லயே சொல்லணும்னா கூட அடிக்கிட்டே போகலாம் எனக்கு இவ்வளவு ஞானம் வந்து எங்கெங்கெல்லாம் எனக்கு இம்ப்ரூவ் ஆயிட்டே போகுது அப்படின்னு சொன்னா ஒவ்வொரு இடத்துலயும் ஒரு தடை வரும்போது வரும்போது மட்டும்தான் எனது வைராகியம் பன்மடங்காக உயர்கிறது அடிக்கடி நான் சொல்ற எக்ஸாம்பிள் சொன்னா ஜஸ்ட் இந்த ஸ்பிரிச்சுவல் ஸ்பீச்லேயே சும்மா உங்கள மாதிரி பத்தொன்பது பேர் கூட பேசிட்டு இருந்தேன் திடீர்னு ஐநூறு பேர் கூட பேசும்போது எனக்கு உதறல் எடுத்தது அப்படின்னு சொன்னேன் அப்போது எனக்கு கிளம்பிய அந்த வைராகியம் எத் தானே தூரம் என்னை ஞானத்தில் உயர்த்தியது என்பதை நான் மட்டுமே அறிவேன் அது மட்டுமல்ல அதை போன்று என் வாழ்வில் நடைந்த ஒவ்வொரு தடைகளும் எனக்கு மிகப்பெரிய படிக்கற்களாக அமைந்து என்னை உயர்த்தி கொண்டிருக்கின்றன என்பதை என்னால் மிக அழகாக உணர முடிகின்றது அப்போ ஒரு பானை சோத்துக்கு ஒரு சோறு பதன்ற மாதிரி என் மனசு அதற்காக இயங்க ஆரம்பிக்கின்றது இறைவா எனக்கு அம்மாதிரியான சூழல்கள் இனி எத்தனை வேண்டுமானாலும் தந்து கொண்டே இரு ஏனென்றால் அதுதானே என்னை உயர்த்தி கொண்டே இருக்கின்றது மேபி எனக்கு அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகவே நான் இது எதுக்காக கொடுக்கிறேன் பட் ஆட்டோமேட்டிக்கா அது எனக்குள் வைராகியத்தை கொடுக்கின்றது நான் தோப்பினா ஜெயிப்பேன் எனக்கு தெரியாது ஆனா கொடுத்தாதான் எனக்கு தெரியும் நான் யாருன்னு என்னை உணர்வதற்கு அதுவும் எல்லாம் தேவைப்படுகிறது ஸோ தீஸ் ஆர் ஆல் தி திங்ஸ் விச் இப்படி நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னு சொன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா யாரையுமே நம்ம நான் நான் நெகட்டிவை மட்டும் தான் இப்போ பேசிட்டு இருக்கேன் இட் டசன் மீன் தட் எல்லாத்தையுமே கண்ணனா பார்க்கணுங்கிறது தான் உண்மை பட் நெகட்டிவாக கண்ணனை பாரு வேஷத்தில் வருவது நீங்கள் புரிந்து கொள்ளுங்கள் அவனை கண்ணனாக பார்க்க முயலுங்கள் கண்டிப்பாக அனைத்தையும் கண்ணனாக நீங்கள் கண்டுவிடலாம் சரி இப்ப நான் ஒரு ஸ்டெப் முடிச்சிட்டேன் நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்பு அண்ணா தெளிவா கேட்டாரு ஏன்டா எல்லாத்தையும் கண்ணனா பாக்குறதுக்குன்னு ஆரம்பிச்சு நீ பாட்டு நெகட்டிவ் பீப்புள்ஸ் மட்டும் கண்ணனா பார்த்தா போதுங்கிற மாதிரி முடிச்சுட்டு இல்லையா அப்படின்னு சொன்னார் பட் என்ன பொறுத்த வரைக்கும் நெகட்டிவ் பீப்புள்ஸ் கண்ணனா பார்ப்பது எளிது பாசிட்டிவ் பீப்புள்ஸ் கணனா பார்க்கறது ரொம்ப கஷ்டம் முதல்ல எல்கேஜியை பாஸ் பண்ணால் தானே யூகேஜியை பாஸ் பண்ண முடியும் ஸோ நெகட்டிவ் பீப்புள்ஸ் கணனா பார்க்கறது எல்கேஜின்னா ஐ ஃபீல் தேட் பாசிட்டிவ் பீப்புள்ஸ் கணனா பார்க்கறது யூகேஜி கிடையாது டென்த்துனே சொல்லுவேன் இல்லை பிஹெச்டினே கூட சொல்லுவேன் ஸோ உனக்கு நல் நன்மைகள் நடக்கும் போது உனக்கு புகழ் கிடைக்கும் போது உனக்கு வெற்றி கிட்டும் போது உனக்கு பணம் கிடைக்கும் போது நீ உயர உயர சென்று கொண்டிருக்கும் போது நீ கண்ணன் தான் எனக்காக அனைத்தையும் செய்கின்றான் என்று உன்னால் நினைக்க முடியுமே ஆனால் நெகட்டிவ்ல கண்ணன் நினைக்கிறது உனக்கு அல்வா சாப்பிடுற மாதிரி ஏன்னா ஐ ஃபீல் தேட் இந்த மாதிரி நான் இப்போ எக்ஸ்பிளைன் இல்லையா பிசிக்கல் ஸ்ட்ரென்த் அண்ட் மென்டல் ஸ்ட்ரென்த் கொடுக்கறதே இந்த மாதிரியான நெகட்டிவ் திங்ஸ் தானே ஸோ அதெல்லாம் மண்டேட்ரி ஆஃப் தி லைஃப் தானே லைஃப்ங்கிற கேமுக்கு வந்து அவற்றை சுவாரஸ்யம் தருவது அது சுவாரஸ்யம் கிக்கு சேலஞ்ச் தருவதோடு மட்டும் இல்லாமல் என்னை ஞானத்தில் மெருகேற்றுகின்றது ஸோ சச் திங்ஸ் விச் ஆர் ஆல் அவைலபிள் இந்த நெகட்டிவ் திங்ஸ் இந்த ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இருந்தது அப்படின்னு சொன்னால் நாம் வந்து தேவையில்லாமல் முட்டிக்கிட்டு இருக்காமல் அதில் இருக்கிற அன்பை கண்ட மாத்திரத்திலே நாம் ஆனந்தமாக வாழ முடிகின்றது நெகட்டிவாக பாசிட்டிவாக எடுத்துக்கலாம் அப்படின்னு சொல்ல வரேன் பட் ஏன் வந்து அதை விட ரொம்ப கஷ்டம் பாசிட்டிவாக கண்ணனாக பார்க்குறது அப்படின்னு சொன்னால் ஃபஸ்ட் இதெல்லாம் நீங்கள் முதல்ல நெகட்டிவாக பார்த்து நீங்கள் ஜெயிக்கணும் இது என்னுடைய விண்ணப்பம் நீங்கள் இல்லை நானும் சேர்ந்து சரியா எல்லாரும் நம்ம எல்லாரும் கண்டிப்பாக ஜெயிக்கணும் அதுக்கு அடுத்த ஸ்டெப்ஸாக நம்ம முயற்சி பண்ண வேண்டியது என்னென்னா நமக்கு நன்மைகள் நடக்கும்போது முழுக்க முழுக்க அதற்குத்தான் பொறுப்பல்ல அனைத்தும் இறைவா நீயே பொறுப்புன்னு சொல்லிட்டு அவனுக்கே நாம் அர்ப்பணம் செய்கின்றோம் அல்லவா அந்த விமல் அடிக்கடி சொல்லுவான் இல்லையா எல்லா புகழும் இறைவன் ஒருவனுக்கேன்னு ஆஸ்கார் விருது வாங்கும் போது அவன் சொன்னான் என்று ஸோ சச்ச பிளேஸ்ல இருந்துகிட்டு செய்ததெல்லாம் இவன் தான் மியூசிக் பண்ணியிருந்தா இதுக்காக தான் இவனுக்கு தான் சர்டிஃபை பண்றாங்க பட் அந்த நேரத்தில் இந்த இறைவனை நினைத்து அவன் நன்றி அனுபவம் அசையாது அத்தனையும் அவன் செயலால் இது நடந்தது என்று ஒருவன் புரிந்து கொள்கின்றான் அல்லவா ஈகோவே எந்திரிக்காம அந்த இடத்துல இறைவனை நினைக்கிறான் இல்லையா அவன் தான் கிரேட்டஸ
உங்களுக்கு இடையூறுகள் ஏற்படுமையானால் கண்ணன் வருகின்ற சிறு சிறு பரீட்சைகள் அவைகள் இந்த சின்ன சின்ன பரீட்சைகள் வாயிலாக உங்களை மிருகேற்றி அவன் அவன் தன்னோடு அழைத்துக் கொள்ள நினைக்கின்றான் என்று புரிந்து கொள்ளுங்கள் கண்டிப்பாக எல்லா இடையூறுகளிலும் அன்பை கண்டு வியந்து விடுவீர்கள் என்று சொன்னேன் சரி ஓகே பாசிட்டிவ் எப்படி பார்த்தனும் பாசிட்டிவை சின்ன டெஸ்டாக பார்க்கக்கூடாதுங்க இட்ஸ் வெரி பிக் டெஸ்டாக பார்க்கணும் என்னப்பா கண்ணன் இடையூறுகள் தந்தால் அது சின்ன டெஸ்ட்டுங்கிற பட் அவன் நன்மைகள் செய்தால் அது பெரிய டெஸ்டாக அப்படின்னா ஏன்னா அந்த இடத்துல தான் நமக்கு ஈகோ கண்ணா பின்னான்னு ஏறுது பக்தர்கள் எல்லாம் அந்த கதைகளில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா கண்ணன்ட்டு அழகாக கோவிச்சுக்கிறாங்க பக்தர்களுக்கு இந்த சுதாமா கதையில் அவனுக்கு பணத்தை எல்லாம் வாரி கொடுத்ததுக்கப்புறம் கண்ணனை கோவிச்சுக்கிறான் தெல்லமா கண்ணா இது முறையா இது தகுமா உண்மையில் இத்தனை பக்தி வைத்திருக்கின்றேனேடா இத்தனை பெரிய சோதனை எனக்கு அவசியமா எப்போ ஒரு சோத்துக்கு வழி இல்லாமல் கஷ்டப்பட்டு இருக்கும்போது அவன் சோதனையாகவே ஃபீல் பண்ணலை ஹி வாஸ் என்ஜாயிங் தேட் எல்லாம் கிருஷ்ணா கிருஷ்ணா ஆனந்தமாக பிச்சை எடுத்து கொண்டிருந்தான் ஆனால் பணத்தை அல்லோ அல்ல என்று கொட்டிய பிறகு கண்ணனிடம் கூறுகின்றான் இந்த சோதனை எனக்கு தரல் ஆகாது எனக்கு வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த பொருளை அவன் மனைவி மக்களுக்கு கொடுத்து விட்டு அவன் சென்று விடுகின்றான் என்று சொல்லுகிறது கதை சுதாமா கதையில மட்டும் இல்ல இன்னும் பல எல்லா பக்தர்களின் கதைகளிலும் கண்ணன் அவர்களுக்கு நன்மை செய்யும் போது இறைவா என் பொருட்டு நீ எதற்காக கஷ்டப்படுகின்றாய் சுக்கராம் கதையில் அவரே வந்து சாப்பாடு கொடுக்கறதுக்காக விட்டலன் வந்துட்டான் அப்படின்னு சொல்லும் போதெல்லாம் பதறி துடிக்கிறாரு ஆனால் கஷ்டங்கள் மேலே கஷ்டம் வரும்போது ஆனந்தத்தில் திளைக்கிறாரு அப்படின்னு சொன்னால் என்ன அர்த்தம் அவர்களை பொறுத்த வரைக்கும் நன்மைகள் செய்யும் போது அது மிகப்பெரிய சோதனையாக கருதுகின்றார்கள் ஆதலால் அதிலும் அவர்கள் தெளிவாக வென்று விடுகிறார்கள் ஸோ தேர் போர் இந்த உலகம் முழுவதும் கண்ணனே அவன் அன்றி அனுபவம் அசையாது அத்தனையும் அவன் செயலே என்று புரிந்து கொள்வதோடு அந்த ஒவ்வொரு செயலிலும் அளவு கடந்த அன்பு இருக்கின்றது உங்களை நம்மை எல்லாம் ஒவ்வொரு அவனது அங்க வசைவிலும் நம்மை மெருகேற்றுவதற்காகவே அந்த நிகழ்ச்சிகள் நடக்கின்றன அப்படின்னு இப்போ ஒரு அண்ணா வந்து செம்மையா ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொன்னாங்க அந்த ஒரு கதை மாதிரி சொன்னாங்க இல்லையா அந்த கதையில அனைத்தும் அவன் செயல் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் ப்ரூஃப் பண்ணிட்டாங்க அந்த ஒவ்வொரு செயலுக்கு பின்னணியில அவன் நமக்கு என்ன பாடம் கத்து கொடுக்கறான்னு நீங்க யோசிச்சு எடுத்து பாத்தீங்கன்னு அரண்டு கீழே விழுந்துருவீங்க அந்த ஒரு நிகழ்ச்சியிலேயே நம்ம ஞானி ஆயிடலாங்க நம்ம அகங்காரத்தை முற்றிலும் இழந்து விட்டு அன்பாக மாறிவிடலாம் இங்க நீ நினைக்கிறது எதுவுமே நடக்கலன்னா அந்த இடத்துல கோபம் வருது கோபப்பட்டாங்க அப்படின்னு சொன்னாங்களே இதெல்லாம் எதுக்காக வந்தது அனைத்தும் இறைவன் செயல் என்று புரிந்து கொள்ளாததால் தானே வந்தது புரிந்திருந்தால் அங்க ஈகோ எல்லாம் வாய்ப்பே இல்லையே அந்த நிகழ்வுகள் எல்லாம் எத்தனை ஆனந்தமாக ஒரு மகிழ்ச்சியரமாக மாறி இருக்கும் என்பதை சிந்தித்து பாருங்கள் லெட் வாட் எவர் இட் மே பி என்ன வேணா நடக்கட்டுமே பட் செயல்கள் அனைத்தும் அவன் செய்கின்றான் என்று ஒரு தெளிவு பத்தாதா அத்தனையும் ரசிக்க முடியுமே ஸோ டேக் இட் ஈஸியாக கூட எடுத்துக்கணும் அவசியம் இல்லை ரசிச்சிடலாம் ஆதலால் அனைத்தும் அவன் செயல் என்ற உண்மையோடு அவன் அத்தனையும் என் நன்மைக்கே செய்கின்றான் என்ற புரிதலம் நமக்கு வந்துவிடுமேயானால் கண்டிப்பாக அனைத்தையும் கண்ணனாக பார்ப்பது மிக எளிதே என்று சொல்லி என் பதிலை முடித்துக்கொள்கிறேன்